Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Сергей Жуков. Я являюсь директором по развитию корпоративного бизнеса Intel в России. И сегодня совместно с моим коллегой Аншилом Санаком, директором глобальных программ Intel по развитию цифровой готовности, мы расскажем о программе Intel AFUS и о ее развитии в России. Мы все живем в постоянных изменениях, в ситуации постоянных изменений и постоянных вызовов. Да? Развитие информационных технологий – кардинально меняет нашу жизнь, начиная вот с эпохи ПК-центричности, скажем так, когда за счет эффекта огромного рынка персональный компьютер стал реально доступен для каждого из нас, для использования в нашей жизни повседневной и в рабочей, с появлением различных гаджетов, планшетов, смартфонов, мы фактически перемещаемся и переместились уже в дата-центрик мир, и движемся стремительно в мир, построенный на данных, на обработке данных, использование искусственного интеллекта, который с внедрением информационных технологий во все области нашей жизни, и рабочей, производственной, и персональной, очень сильно меняет и ставит вызовы да, к новым профессиям, новым работам, к непосредственно системе образования, потому что всех, всем этим навыкам, этим профессиям надо обучать. И есть, конечно, как в, любой, в любом состоянии вызовов и возможностей, да, глубокая информатизация ставит под ненужность ряд различных профессий. Но, тем не менее, мы и наши коллеги из исследовательских организаций с большим оптимизмом смотрят на мир, потому что а даже индикативно, да, а при а, снижении потребности порядка там, 75 миллионов а, рабочих мест, а, тем не менее, внедрение новых технологий а, порождает более 100 миллионов а, новых рабочих мест, которых, ну, которым надо обучаться, навыки, которые необходимо приобретать. А, я очень люблю этот футуристический слайд, потому что мы видим на, а, здесь а, совершенно, наверное, а, сфантазированные названия новых профессий. Но слайд этот признан прежде всего к тому, чтобы задуматься, а каким навыкам, каким навыкам мы можем научить наших сегодняшних школьников, сегодняшних студентов, чтобы они могли ориентироваться вот в этом мире и могли освоить те профессии, названия которых мы не знаем. И, собственно говоря, это не такая уж и фантазия, потому что Intel очень плотно работает с системами образования во всем мире и в России в частности. И я специально а, демонстрирую этот перспективный слайд 2010 года, а, когда он выглядел ровно так же фантастично. Да? Но если вы внимательно вчитаетесь, то порядка половины этих всех а, фантастичных а, 10 лет назад профессий сейчас можно найти по простому поиску в Яндексе или в Гугле. Да? Они лежат на сайтах а, наших а, а, поисков профессий, а, на сайтах а, там, университетов, которые обучают по тем или иным курсам тем или иным профессиям. Соответственно, эти навыки, да, которые там становятся более необходимыми или, или менее необходимыми из разряда навыков 21 века, конечно, тоже меняют там, свою значимость день ото дня. И здесь, работая все-таки больше в сфере информационных технологий, Intel сформировал некий фреймворк, а наше понимание тех навыков, которые необходимы для жизни, для работы вот, в постоянно меняющемся мире, в будущем, в ближайшем, а может быть и даже более далеком. Те навыки, которые мы должны обучить наших школьников и студентов для успешного движения по жизни. И понятно, что помимо таких глубоко технических да, или IT-навыков, все это опирается на ну, социально-эмоциональные навыки, на изменение майнсета, или, там, мышления, ментальности, если хотите. Но базируется, как я уже сказал, именно на социально-экономической науке, потому что мы живем в социуме, мы живем в каких-то комьюнити, и любые наши действия должны преломляться да, с тем, анализироваться, как своими действиями, своими решениями, своими там, программами, сервисами в искусственном интеллекте мы можем, мы должны не навредить нашему сообществу. Соответственно, здесь я хочу сказать, что программа, которую разработал Intel вместе 
с коллегами в Сингапуре, они расскажут Таншу, она является логическим продолжением тех активностей, которые Intel занимался в России. Да, вы знаете, что там, с начала 2000-х лет Intel реализовывал очень много программ по обучению а, учителей. Да, сначала мы учили IT-грамотности, потому что в 2000-х годах компьютер стал а, более доступным и начал появляться в учебных образованиях. А, дальше мы учили проектной деятельности и так далее и тому подобное. Внедряли а, программу «Один ученик, один компьютер», которая позволяла в настоящих, в реальных, обычных предметных предметом преподавания использовать компьютер в режиме компьютера у каждого ученика. И здесь у нас очень большое количество интересных примеров, вплоть до того, что некоторые особо продвинутые энтузиасты умудрялись использовать компьютер даже на уроках физкультуры. И логическим продолжением этих программ является программа ai В России мы ее адаптировали под названием «Искусственный интеллект для каждого». В подробностях они расскажут Аншул Фанак. Аншул, welcome to the stage. Большое спасибо, спасибо, Сергей. Для меня большая честь принять участие в этой конференции. Я хотел бы рассказать вам о том, как Intel помогает правительству и компаниям решить эту проблему с недостатком опыта и знаний, недостаточных навыков в мире инноваций. Мы сейчас живем в очень сложное время. Сейчас меняется ситуация на работе, меняется рабочее место, меняется рабочая сила, все меняется, связанное с работой. Но более важным является то, из-за того, что используется автоматизация, мы должны придумать новый способ демократизировать новые навыки, чтобы у каждого человека, не только у технических специалистов, не только у людей с высшим образованием, не только в технических отраслях была такая возможность, чтобы у каждого была возможность получить эти необходимые навыки. И именно поэтому мы считаем, что эти навыки действительно нужно давать доступным способом, чтобы общее население могло получить с этого преимущество. Не только технические, но также и не технические вопросы, чтобы мы могли ликвидировать это неравенство неравенства. Вот что нужно подготовить для следующего поколения. И потом я должен сказать, что сейчас меняются рабочие места, рабочая атмосфера. И те, кто ищет сейчас работу, не готовы к этому, потому что рынок труда очень быстро и динамично меняется. Требуется много когнитивных навыков, например, для журналистов. В HR, например, требуются навыки работы с людьми. Рынок труда сейчас требует все больше тех, технических навыков у специалистов, но эти навыки пока еще не демонстрируются широко, поэтому наша амбиция заключается в том, чтобы люди действительно были готовы выполнять такие работы. Поэтому мы требуем человека центричный и понятный искусственный интеллект. Искусственный интеллект и машинное обучение должны сочетаться ответственным образом, потому что эти работы требуют человеческих навыков, человеческих навыков что в результате даст новые рабочие места, где потребуется больше навыков, опыта, и все они будут появляться в самых разных отраслях. Поэтому необходимо готовить следующее поколение ответственным образом, так, чтобы они могли технические, технологические навыки использовать и социальные навыки также в одинаково равной степени, эффективной степени. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы это демистифицировать и демократизировать, сделать технологию вовлеченной в этот процесс.
30 миллионов людей будут получать новую работу с помощью искусственного интеллекта. И я с удовольствием признаю, что Россия является одной из первых стран, которая включается в этот процесс. И российские школы уже к этому готовы. Этим мы очень гордимся. И результаты показывают то, что российские школы очень хороши в этом смысле. Я хотел бы вам еще рассказать о том, как российские школы это реализуют на практике. Я говорил, что навыки по искусственному интеллекту заключаются в том, чтобы набор навыков был понятен учащимся. Во-вторых, чтобы доступ был правильный к нужным наборам инструментов, к нужным технологиям. Поэтому набор навыков, набор технологий важны. Два компонента и третий очень важный, и самый важный компонент. То, что вы изучаете, вы применяете, могли бы применить в реальном времени. Решить проблему, создать решение, чтобы вы могли оказать социальное влияние на ситуацию. Вот это три цели, которые мы действительно хотели бы, чтобы каждая школа, каждый учащийся применять на практике. И это цель нашей программы. Как это мы делаем? Мы делаем это, работая с, программ... с партнерами, с образовательными учреждениями и другими компаниями, с людьми, как Мария и прочими, которые работают очень много. И они предоставляют наш контент, обеспечивают руководящие указания и поддержку этих образовательных программ как их можно использовать учителям в школах координированным стандартным образом, чтобы результаты были самыми наилучшими. Это идея этой программы, чтобы она могла эти навыки развивать соответственным образом. Компьютерные навыки, работа с языками, работа с машинным обучением и социальные навыки, лидерство, креативность и прочие человеческие навыки, чтобы можно было это объяснять простым способом, чтобы искусственный интеллект понимал такие принципы, как этика, приватность и так далее. Вот то, что предстоит нам сделать в этом долгом путешествии. И вы уже, наверное, готовы погрузиться в данную ситуацию, связанную с работой, связанную с общением в обществе. Это будет осуществляться с помощью вас, с помощью образовательных учреждений. Уже есть хорошие примеры того, как это производится. Сергей говорил о том, что, например, программа это была в Сингапуре и так далее. И я вам еще хотел вам привести один пример, что можно сделать. Вот эта вот 15-летняя девушка использовала компьютерное зрение, и она создала модель для подготовки к экзаменам для того, чтобы побороть волнение и депрессивное состояние студентам перед экзаменом. Это вот очень ответственный пример использования технологии. Это очень важная проблема. Поэтому девушка сейчас говорит об этике и применении ее в искусственном интеллекте. Это, по-моему, очень неплохое достижение для 15-летней молодежи. Становиться таким участником программы и ответственным образом использовать новую технологию, как искусственный интеллект для того, чтобы помочь в социальном смысле себе самой и другим и стать адвокатом этики в искусственном интеллекте. Поэтому миллионы людей могут получить от этого свою выгоду. Все люди, где бы они находились, в Москве или в Сибири, это то, что поможет нам сделать это методом погружения, включения, развития социальных навыков. Мы работаем во всем мире с разными странами. 11 стран реализуют данную программу. И я с большим волнением и восторгом 
Признаю факт, что Россия принимает в этом участие, потому что в своей школе я учил немного русский язык, я его знал, потом забыл, знаю его совсем плохо, но у меня к России очень хорошее отношение, поэтому я желаю России самых лучших результатов и желаю самого наилучшего вам всем в России. Большое вам спасибо. Спасибо, Аншу, за детальное описание программы. Я немножко расскажу, как мы начали внедрять программу в России. Во-первых, прошел очень интенсивный период, когда мы занимались локализацией этой программы. Понятно, что она разработана в Сингапуре, пилотировалась в азиатских странах. Мы получили полный курс и обучили мастер-тренеров, наших локальных мастер-тренеров российских, в режиме какого-то спринта. За неделю прошли 10 тренингов и занялись глубокой локализацией. Во-первых, конечно, это перевод на русский язык. Во-вторых, мы как компания под руководством Аншула уже имеем много кейсов, много красивых примеров, чтобы давать какую-то пищу и идеи для реализации программы в других странах. Но нам элементарно надо было поменять индийских слонов, ну, как минимум, на, на амурских тигров. Плюс, конечно, программа подлежала адаптации для того, чтобы подстроить к российским реальностям, к требованиям по организации обучения в регулярной школе, в каких-то дошкольных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования. И мы скомбинировали программу, чтобы была возможность ее имплементировать модульным принципом в идеале до 144 учебных часов. Ну и там уже в зависимости от подходов или мест применения, от возможности понижения там, этого количества до 72, 36, в общем, такими квантами, блоками, если хотите, кусочками пазла для того, чтобы можно было собирать и адаптировать под различные учебные учреждения. Мы, хотел бы отметить, мы используем в этой программе реальный инструмент, реальный инструментарий которые фактически, если посмотреть на текущий мир, окружающий нас, используются в реальных имплементациях, в реальных промышленных, промышленных внедрениях искусственного интеллекта. Это ноутбук или компьютер на, базах, на базе процессора Intel, это ускоритель обработки нейронных сетей MyVideos и 3D-камера. Очень важно использовать правильные инструментарии и софт. Да, это Python и OpenVIN как библиотеки именно для искусственного интеллекта, для программ с искусственным интеллектом. И самое главное, что школьники, прошедшие этот курс или студенты, получают реальный портфолио от внедрения, имплементации этих проектов, потому что это самый важный, заключительный стадия всей этой программы, попробовать что-то в реальной жизни. И с этим портфолио уже могут быть интересны потенциальным работодателям. И фактически люди, дети, школьники могут попробовать в том числе, насколько им самим интересно это направление деятельности, насколько они могут ну, видеть себя в будущем, в развитии тех или иных направлений. Да, у нас есть три блока, как уже Аншул сказал, это машинное обучение, работа с данными, машинное зрение и технологии обработки искусственных языков. Если первые две, они достаточно универсальны, то, конечно, мы видим сейчас уже на уровне пилотных проектов достаточно интересные идеи по обработке естественных языков, здесь приземленные, локализованные к российской действительности. Это работа с российскими текстами, потому что, скажем так, те правила, которые используются в английских текстах, они в общем и целом на там, высоком теоретическом уровне одинаковые, да, но когда нам нужно обучить какую-то э, сеть, э, машину, анализировать российские тексты, это там, некий там, очередной вызов. Да, и очень интересная задача, э, собственно говоря, по приземлению э, адаптации технологий для нашей реальности. А программа реализации или модели реализации представляет из себя, как я уже сказал, некие комбинированные истории да, для того, чтобы мы могли найти именно правильный путь а, для России, как, где а, эта программа наиболее применима, как она будет наиболее эффективно внедряться. И здесь хочу сказать огромное, огромное спасибо авторам программы, потому что нам дали очень большой, очень большой, большой простор для а, пространства, 
И мы сейчас пилотируем различные учреждения из нашего школьного сообщества. Это и высшие учебные заведения, регулярные школы, STEM-центры, кванториумы. И пробуем различные, различные модели реализации, модели использования для того, чтобы найти самый правильный и эффективный путь для масштабирования программы. Здесь, опять же, мы имеем различные примеры внедрения или скейлинга программы в разных странах. В России на текущий момент планируем масштабирование на следующий год по итогам пилотного проекта. И мы открыты для сотрудничества всем игрокам этого рынка. Это и Министерство просвещения, региональное образовательное министерство учреждения, школьные STEM-центры, вузы, негосударственные образовательные центры. Потому что задача, как я уже сказал, представляет из себя вызов для нас, как для граждан этого государства, для нашей системы образования, очень важна для развития страны. И я думаю, что все вместе мы здесь добьемся замечательных побед. Спасибо за внимание.